meninas. Bom, hoje eu vou mostrar uma receitinha que ela não foi meio que combinada, não. Hoje eu vou acordar pra fazer uma receita e colocar no canal. Não, não foi. Simplesmente é aquele dia de dona de casa e confeiteira, sabe? Você acorda, ah, meu Deus, não descongelei nada pra fazer. Então foi isso. Vamos fazer então um macarrão de forno. Vai ser rápido assim, bapt-bupt, tá bom? Então, meninas, aqui na minha panela eu vou dourar meia cebola média grande picada e uma, duas colheres de margarina ou manteiga e vou fritar isso aqui. Fritou, vou colocar três colheres de sopa de farinha de trigo, mexer um pouquinho e depois eu vou colocar meio litro de leite, ok? Vou colocar junto com a margarina um fio de azeite só pra gente não tá queimando essa margarina, ok? Então, meninas, nosso creme ficou assim. Eu coloquei aqui metade de um cubinho de caldo de frango. Vou colocar meia caixinha de creme de leite. Vamos mexer. E vamos reservar. Vamos usar ele morno, tá bom? Assim, morninho. Se você for montar seu, ma seu macarrão e ele estiver quente, frio, você esquenta um pouco, tá? Nosso peito de frango desfiado, sem tempero. O macarrão, meninas, a única coisa que você tem que fazer aqui é tirar ele um ponto antes do cozimento, tá bom? Do que vocês costumam, porque ele vai pro forno, então ele vai cozinhar mais. E essa calabresa eu fritei e não vou misturar em molho nenhum, só jogar por cima. A ideia não é roubar o gosto do frango, a ideia é na garfada a gente sentir o gostinho de defumado, tá bom? Então vamos montar, vou espalhar um pouco desse creme no fundo da minha assadeira. Agora que espalhei, vou colocar o macarrão. Bom, agora eu vou colocar, vou temperar assim, tá? Se quiser colocar alho douradinho aqui, pode colocar. Aí vou colocar a minha calabresa. O óleo que você fritou isso aqui, você guarda pra fazer um feijão depois. Fica uma delícia, o farofa. O sabor ficou todo. Minha cebola, meu presunto. Bom, agora eu vou colocar um pouco do nosso molho e espalhar. Ih, menina, esqueci. Esse frango vai aqui também, tá bom? O frango vai antes do molho, certo? Agora que espalhei o molho, eu vou colocar camadas de mussarela. Agora eu vou espalhar o restante do nosso molho. Espalhei o molho, agora eu coloco o queijo ralado e levo pra gratinar. Nosso macarrão tá no ponto. E... Então, meninas, o nosso macarrão de forno ficou pronto. Vamos servir então, ok? Bom apetite pra vocês. Então, meninas, gostaram da receita? Se sim, deixe bastante joinha e não se esqueça de inscrever no nosso canal, ok? Beijos, tchau, tchau!